Hi friends, welcome and welcome back to my channel. I am going to show you a video of the vlogs. I am going to show you a trip in the afternoon. I am going to show you a video of the counter top. I am going to show you a cleaning and organization video. I am going to show you a wheat banana pancake in the evening snacks. I am going to show you a healthy recipe for kids. I am going to show you a healthy recipe. मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आओ इधर सेंड इस आप लोग इवनिंग स्नैक्स पे इधर साप लगाओ रोम्बे वे सिंपल ऐसे इंच लगाओ मांगे वीडियो को लगाओ फर्स्ट डे तो नहीं वो अंदर कुछ ड्राइंग लाम आरंजर कांगा बोमन आधा तो फर्स्ट काम करना माँ लेने ने वीडियो एड कोड़ा मार टांगला पल ब्लैक मेल पनी टकांगा अभी � पहले ना बन जाती हैं। ये भी? बॉम्बल। बॉम्बल। अब रो। ये दो बॉम्बल। ये दो बॉम्बल। ये बॉम्बल पंगला बन जाती हैं। नेक्स्ट है। क्रिसमस ट्री। ये कलर रेडी किया क्रिसमस ट्री के। नहीं। चल कलर रेडी कर दिया। बर्ड्स बर्ड्स हम्म चालन कल इधर इतनी बार चले तेरे को चुकी चुकी चौटा बीम लगा रहे चुकी आंजिर कांगन आंजिर आंगले आंगले मेले ये दो नेम मेरे देर कांगन चुकी हम्म नेक्स्ट बेबी no baby. Nan. Chill, chill, chill. Next. Hmm. B made. At B ma. B ma matto casting ama ani to chukke matta araga vandirka. Hey, hey, hey. Enzo hari avalle B. Hmm. Apro? Alda na. Wait, ni ni kunjhe ke. Ni the na the. Daddy, I'm telling you to get your mother for the thing. Our daddy, I do. Our daddy, I do. Our mother, Kalal, to get your girl. Angla. You do not buy, ah? Correct, buy. What to tell us to put it there? Hmm. This is Pongal Tiruvirai. Pongal Tiruvirai. Hmm. This. Hmm. This is Independence Day. Apo, we have a good day. We are going to come in Mansur, na. अपन द माला में अलग कोड़ी है तो उन्होंने बोली थी ब्रेड वाला जिर कांग। अप्रो? अप्रो माँ। नो पंगल। पंगल पंगल कलर कलर पंगल। इधर बूबू। अगर फिश टैंक लग चुके हैं तो। वो फिश टैंक में और फाइटर लग चुका हूँ। अरे तो हम लोग हम पैर वाले बूबू। हम्म। अप्रो अलग ना। इन्होंने पंच। इधर इन्हीं क हम्म सुपर कलर पन ओके मम्मी वारंज टच्ची डे ये दिन है दे हम्म ये नुकेल वाले के दे और इमारत इन दिनों में जो हाँ ये तो ये तो पंगल अरे पंगल हम्म ये तो पंगल पंगल ना उड़ ला माँ ये तो वाले क्रिसमस कपल वाले जो थे क्रिसमस कपल वाले जो था हाँ हम्म अपने क्रिसमस वाले भी इन्हीं की वाले जो थे बूबू इन्हीं को आज ये तो बूबू फिश टैंक का फिश टैंक को लेने हमारे फ्लावर्स लगाएंगे वाटर में अपने इन द लिस्ट हाँ द लिस्ट लेट कर दो इन द लिस्ट लेट का फ्लावर्स लगाएंगे वाटर में Rose, the aster, ibiscus, daisy. In the flowers, we have a bubble of fish. Do you want to eat it? No, I don't want to eat it. It's a fine lot. 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 मम्मा ने पसंद ना लग बू 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 बून सोली डे आधे उनका दां किचन लग का फिश टैंक लग चुका हूँ 
இவங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபிஷ் டேங்க் மேலே அந்த ஃப்ளாஸ்லாம் வாங்கி ஒட்டணுமா கவுண்டர் டப் க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி காஞ்ச மிளகாய் இந்த மந்த்லி பட்ஜெட்டில் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் இதை அப்படியே வச்சுன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு பூச்சி புழு எல்லாம் வந்துடும் நாங்கள் ரெண்டு பேருன்றதுனால ஒரு கால் கிலோவே எனக்கு த்ரீ மந்த் கிட்டே வரும் இந்த சட்னி தாளிக்கை அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்க்கு மட்டும் தானே யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் அதுக்குள்ளே வந்துட்டு கண்ணறி நீ தொடர் மோமெண்ட் உனக்கு தான் கண்ணறியும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு காய வச்சு தான் எடுத்து வைப்பேன் அப்படியே காய வச்சு வச்சாலும் நமக்கு வந்து பூச்சி தான் வரும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த காம்பெல்லாம் கிள்ளிட்டு நல்லா வெயில் அடிச்சிட்ருக்கு வெயில் இதை வச்சு ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் நல்லா காய வச்சு டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு நல்லா பூச்சி இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு த்ரீ மந்த் வரைக்கும் எனக்கு கெட்டு போகாது இந்த மாதிரி காஞ்ச மிளகாய் ஸ்டோர் பண்ணி பாருங்கள் பூச்சி புழுலாம் எதுவுமே வராது கண்டிப்பாக பொதுவாகவே இந்த காம்பை எடுத்துகிட்டா மேக்ஸிமம் வராது எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாள் எக்ஸ்ட்ரா பூச்சிலாம் வராமல் இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு ஒன் டே நல்லா வெயிலில் வச்சு எடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா பூச்சி பொருள்லாம் வராது ஃபஸ்ட்டு இதை காம்பெல்லாம் நல்லா கிள்ளி எடுத்துக்கிறேன் ஜூஸ் வராது இதில் நீ இதை கண்ணில் கை வச்சுட்டோன்னா அவ்வளோதான் கண்ணறியும் போதும் உங்கள் ஹெல்ப்புக்கு நன்றி நீங்கள் கிளம்பலாம் எடுத்துக்கலாம் <laughs> 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 பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டர் டாப்பில் வந்து நான் இந்த மாதிரி தான் ஆயில் ஐட்டம்ஸ் அப்புறம் ஒரு சில மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது க்ளீன் பண்ணி கொஞ்சம் நாள் ஆச்சு கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் பிசுறாக இருக்குது சரி கொஞ்சம் இன்றைக்கி ஃப்ரீ டைம் இருக்குது இதை இன்றைக்கி க்ளீன் பண்ணிடலாம் ப்ளஸ் அப்படியே எப்படி நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கேன் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பு வந்து இந்த அளவு வந்துடும் இங்கே வந் இங்கேயும் சிங்க்கு பக்கத்தில் இங்கே வந்து இங்கேயும் வந்து கேப் இருக்கும் அதுக்கு இடையில் வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு ஸ்பேஸ் இந்த அளவு ஸ்பேஸ் வந்து எனக்கு ஃப்ரீயாக இருக்குது அந்த இடத்துல தான் நான் ஒரு சில திங்ஸ்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை எப்படி நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதில் ஒரு எல்லாத்தையும் எட்டை எடுத்துகிட்டு கீழே துடைக்க போகிறேன் அங்கே கண்டிப்பாக டஸ்ட்டு சேர்ந்துருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இதை எல்லாத்தையும் எட்டை எடுத்து வச்சுட போகிறேன் நம்ம இதை அடுப்பு பக்கத்துலேயே வச்சுருக்கிறதுனால இங்கெல்லாம் எண்ணெய் பட்டு பட்டு எண்ணெய் பிசுராக இருக்கும் இதை ஒரு டென் டேஸ் ஒன்ஸ் இல்லை ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து நம்ம தொடச்சு மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அடியில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த அளவுக்கு டஸ்ட் வந்து வந்திருக்கும் நம்ம வந்து டஸ்ட் எதுவுமே வராது அங்கே வர போகுதுன்னு நினச்சிட்ருப்போம் பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம திங்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண அங்கேயுமே நமக்கு வந்து டஸ்ட்லாம் நிறையா வந்திருக்கும் இந்தையுமே எட்டை எடுத்துட்டு ஃபுல்லாக தொடச்சிடலாம் இந்த இடத்த இந்த இடத்த ஃபஸ்ட்டு நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் இந்த டைல்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே எண்ணெய் படிஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்துட்டு நான் இதில் என்ன மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏதாவது ஒரு டிஷ் வாஷ் லிக்யூட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி விம் லிக்யூட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளஸ்ஸு பேக்கிங் சோடா ஒரு டீஸ்பூனு வினிகர் ஒரு ரெண்டு மூடி அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை வச்சு தான் இதை துடைக்க போகிறேன் எண்ணெய் பிசுறலாம் சீக்கிரமாக போயிடும் இல்லை டைல்ஸ் கிளீனர் ஏதாவது இருந்தால் அது கூட யூஸ் பண்ணி நம்ம வச்சுருக்கலாம் கையோடு இந்த இடத்தையும் க்ளீன் பண்ணிட்டாங்க நமக்கு க்ளீனாக இருக்கும் டெய்லி துடைக்கும் போது இங்கே மட்டும் அடுப்பு கிட்டே மட்டும் துடைச்சிடுவோம் எனக்கு இந்த இடம் எட்டாது ப்ளஸ் திங்ஸ்டாக வச்சுருக்கிறதுனால நம்ம துடைக்க முடியாது ஸோ இப்படி க்ளீன் பண்ணுற சமயத்தில் மற்ற ஒரு சில தான் க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதை நம்ம அப்படியே விட்டுட்டோம்னா எண்ணெய் பிசிலி சேர்ந்து சேர்ந்து கரைக்காலையாக அசிங்கமாக வைக்கணும்
उसफुल रिलीसोर बट इत पाली कवर पटेटी कवर मेल पेपर वीन पेपर उरीजी कीड़े पाली कवर स्टोर आगे ना नेक्स्ट कवर अस्पोस्टे कवर वाला फर्स्ट पाती ना इत व बाटिल कैन वो बाटिल ना स्टोर पड़े बाटिल वो मेटीन पड़को रोम कष्ट सुबह बट अभी क्या नम्बर आयु रीफिल पड़े मरचल बाटिल <laughs> 
சோ இதெல்லாம் தான் நான் இங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இது வந்து இப்போ ஒரு கார்னர்ல வந்து தள்ளி விட்டுறோம் அவ்வளோதான் இங்கே எப்படி தான் வச்சுருக்கேன் இது கடியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தளவு எனக்கு ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு அதனால் என்ன பண்ணான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரே வச்சுக்கிட்டு அதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மசாலா பவுடர் ஐட்டம்ஸ்லாம் இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதுமே எல்லாத்தையும் எடுத்து மேலே டப்பாவில் கொஞ்சம் லைட்டாக தொடச்சிட்டு இதை கிளீன் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன் டப்பாவில் பார்த்தீங்கன்னா ரீஃபில் பண்ணும்போது க்ளீன் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி தான் வைப்பேன் இதில் மேக்ஸிமம் அழுக்கில் இருக்காது மேலே மட்டும் சொன்ன மாதிரி அந்த எண்ணெய் படைஞ்சு அந்த அழுக்கில் இருக்கும் அதுவுமே சும்மா இந்த மாதிரி ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வாட்ஸ் க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த ட்ரேமே ரொம்ப அழுக்காகல கிளீனாக தான் இருக்குது அதனால டிஷ்யூ மட்டும் வச்சு பார்த்துட்டு மஞ்சள் தூள் அடுத்தது பெப்பர் பவுடர் அடுத்தது காரம் மிளகாய் தூள் அடுத்தது காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் நெக்ஸ்ட் மல்லித்தூள் நெக்ஸ்ட் கெட்டி பெருங்காயம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம தாளிக்கும் போது பக்கத்துல இருந்தா தட்டு தட்டுன்னு எடுத்து பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இதை மட்டும் நான் கிட்ட வச்சிருக்கேன் இது வந்துட்டு பெருங்காயத்தூள் இந்த ஐட்டம்ஸ் மட்டும் இந்த ட்ரேல வச்சு இதை வந்து இது கடியில் வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த வெங்காயம் கூட எல்லாம் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு இந்த ட்ரேல தான் நான் கீழே இருக்கல இந்த ட்ரேல தான் ஆயில் ஐட்டம்ஸ் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தேன் பட் எனக்கு இது எக்ஸ்ட்ரா வந்ததுனால இது வச்சு இதையும் வச்சுட்டு எனக்கு வந்து இதுக்கு ஸ்பேஸ் சேவிங்காக இருக்கு அடுத்தது இது கூடிய இது பின்னாடியே வெஜிடபிள் கட்டிங் போடையே வச்சுருவேன் மிளகு ஜீரகம் அப்புறம் வெந்தயம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு வச்சிருக்கேன் இதுல வந்து காஞ்ச மிளகா கொட்டி வச்சிருக்கேன் காஞ்ச மிளகா இப்ப காலி ஆயிடுச்சு மேல காய் வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதுல வந்துட்டு எடுத்து கொஞ்சம் சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி அதையும் இது கூட வச்சிருக்கேன் ஸோ தாளிக்கிற ஐட்டம்ஸ் தான் எனக்கு பக்கத்துல இருக்கும் இதை இங்க வச்சுட்டு லாஸ்டா பாத்தீங்கன்னா கல் உப்பு ஜாடி இதையும் அது கூட வச்சுட்டு இதெல்லாமே நமக்கு கை கேட்டுற மாதிரி எனக்கு இங்க பக்கத்துல இருக்கிறதுனால தாளிக்கும் போது எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு இது மேலோட லைட்டை தொடச்சு வச்சுக்கிறேன் இதுல அழுக்கில் எதுவும் அவ்வளோதான் ஃபினிஷ் என்னோட கவுண்டர் டாப் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி தான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஐட்டம்ஸு எண்ணெய் அப்புறம் அது கூட தாளிக்கிற ஐட்டம்ஸு மசாலா ஐட்டம்ஸு அப்புறம் கல்லுப்பு எல்லாத்தையும் நான் ஒரே இடத்துல இந்த மாதிரி தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எனக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது என்னோட கவுண்டர் டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்படி தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இல்லை அப்போ ஆர்கனைசேஷன் ஐடியாலேருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இப்போ வாங்க பனானா பேன் கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் இது வந்து வீட் பனானா பேன் கேக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ அதுக்கு தேவையான திங்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கப் கோதுமை மாவு எடுத்துருக்கேன் ஒரு எக்கு 
ஒரு கப்புக்கு அரை கப் நாட்டு சாக்கலை எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து இது ஒயிட் சுகரும் எடுத்துக்கலாம் உங்களோட விருப்பந்தான் நான் வந்து நாட்டு சாக்கலை எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் கோதுமை மாவுக்கு ஒரு கப் வந்து காய்ச்சியுன்னா பால் எடுத்திருக்கேன் ப்ளஸ் ஒரு பனானா எடுத்துருக்கேன் நான் வந்து செவ்வாழை எடுத்திருக்கேன் நார்மல் பனானாவிலையும் செய்யலாம் இந்த பனானா பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பழுத்துடுச்சு இது சாப்பிட கூட நமக்கு பிடிக்காது அந்த சமயத்தில் கூட இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் வந்துட்டு எப்படி பண்ண இப்போ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸே இந்த ஃபைவ் இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் இப்போ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க மிக்சி ஜாரில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க பனானா வேட் பண்ணிக்கிறேன் பனானா கூட எடுத்து வச்ச திங்ஸ் எல்லாமே பேட் பண்ண போகிறோம் ஒன் பை ஒன்னாக ஒரு கப் கோதுமை மாவு அரை கப் சக்கரை ஒரு கப் காய்ச்சின பால் இது கூட ஒரு எக்கு இப்போ அவ்வளோதான் எல்லா திங்ஸுமே இது கூட ஆட் பண்ணட்டும் இப்போ இதை வந்து நல்லா அடித்து எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் இது நல்லா க்ரீம் கன்சிஸ்டன்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் நீங்கள் ஹேண்ட் பீட்டரில் கூட நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கையில் கூட பீட் பண்ணிக்கலாம் மிக்சி ஜாரில் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா நமக்கு க்ரீம் கன்சிஸ்டன்ஸில் கிடைக்கும் இப்போ இதை வச்சு கேக் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து அடுப்பில் ஒரு தோசை தவா வச்சுக்கிட்டேன் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் நெய் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இத மீடியம் பிளேம்ல வச்சு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இதே நீங்க பனியார கல்ல ஊத்தி பனியாரம் ஷேப்ல கூட பண்ணி கொடுக்கலாம் சேம் மெத்தட்ல பனியாரக்கல்லை வச்சுட்டு நெய் ஊற்றிட்டு இந்த மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றினீங்கன்னா அதுவுமே சாஃப்டாக நல்லா வெந்து வரும் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம போட்டிருக்க பொருள் எல்லாமே ஹெல்த்தியானது கிட்ஸுக்கு வந்து பொதுவாகவே ஒரு நாளைக்கு ஒரு கப் மில்க்கு ஒரு ஒரு எக்கு ஒரு பனானா சாப்பிட்றது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியானது அந்த மூணுமே நம்ம இந்த ஒரே ஒரு டிஷ்ஷில் வந்து நம்ம பண்ணி கொடுத்துடுறோம் இது வந்து ஸ்வீட்டாக இருக்கிறதுனால நல்லா லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இந்த பனானா ஃப்ளேவரோட இந்த பேங்க் கேக் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதிலே நமக்கு தேவையான அவங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு தேவையான கால்சியம் எல்லாமே கிடச்சிடுது நம்ம இதில் பனானா அந்த செவ்வாழை பனானா போடுறதுனால அவங்களுக்கு வெயிட் கெயினும் ஆகும் வெயிட் கெயின் ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்துட்டு கிட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி கொடுக்கலாம் நீங்கள் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் கொடுக்கலாம் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் கொடுக்கலாம் இப்போ இது ஒன் சைட் நல்லா வெந்ததும் இன்னொரு சைட் திருப்பி போடலாம் இப்போ இது ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு நான் இதை திருப்பி போட்டுக்கிறேன் தேவைப்பட்ட இந்த பக்கம் கூட கொஞ்சம் நெய் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்ப 
கண்டிப்பா <laughs> எப்ப குடுப்பன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சுட்டதும் சாப்பிட ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு சாப்பிட்டாச்சு இப்ப பாத்தீங்கன்னா காஞ்ச மிளகாவும் நல்லா காஞ்சிடுச்சு எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் இப்ப இதை வந்துட்டு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன் ரொம்ப வந்துட்டு பனி இறங்குற அளவுக்கு விட வேணாம்னு சொல்லிட்டு சீக்கிரமாக அந்த சூட்டோடையே எடுத்துட்டேன் கடுகு டப்பா இருக்குது இல்லை அதுலேயும் கொஞ்சம் வந்துட்டு நான் இப்போ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்குவேன் இது வந்து நம்ம தாளிக்கும் போது டக்குன்னு எடுத்து போட்ட தாளிக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்குள்ளே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இதில் கொஞ்சம் கட் பண்ணி போட்டுட்டு இது முழுசாக போட்டோம்னா ஒரு நாலஞ்சு அந்த மாதிரி தான் போட முடியும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டால் நமக்கு மார்னிங் டைமில் டக்கு டக்குனு சமைக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்பேஸ் சேவிங்காகவும் இருக்கும் இந்த மாதிரி காய வச்சுட்டு நம்ம எடுத்து வைக்கிறதுனால கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ் வந்து அது புழு பூச்சிலாம் இல்லாமல் நமக்கு ரொம்ப நாள் வரும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போடுறதுனால மார்னிங் டைமில் நமக்கு பிஸியாக டக்கு டக்குனு தாளிக்கிற டைமில் தாளிக்கிற கிண்ணத்துலேயே இருக்கும்போது நம்ம எடுத்து போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் இதை கடுகு டப்பாவில் அப்படியே வச்சுக்குவேன் மீதியை வந்து இன்னொரு பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் சட்னி அந்த மாதிரிலாம் அரைக்கும் போது நம்ம அதை எடுத்து போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தட்ஸ் இட் ஃப்ரம் மீ டுடே இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இனிமேல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆலன்ற ஆப்ஷனையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போதும் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்